హరి ఓం తత్సత్ సర్వేభ్యం నమో నమ ఆత్మస్వరూపులైన ప్రేక్షకులందరికీ మరొక చాలా ఆసక్తికరమైన వీడియోకి స్వాగతం అండి నిన్న మనం కొన్ని విషయాల గురించి మాట్లాడుకున్నాము అందులో సుప్రీంకోర్టు బెంచు నుపుర్ శర్మ గారి విషయంలో నుపుర్ శర్మను లూజ్ టంగ్ అంటూ రకరకాలుగా దూషిస్తూ ఆమె వల్లే భారతదేశంలో అల్లర్లు జరిగాయి ఆమె వల్లే ఒక అమాయకుడైన హిందువు హత్య చేయబడ్డాడు ఆమె క్షమాపణ చెప్పాలి అని ఎలా వ్యాఖ్యానాలు చేసిందో అవి ఏ విధంగా కరెక్ట్ కాదో అసలు నుపుర్ శర్మకి మరియు జరిగిన సంఘటనలకి ఏ విధంగా సంబంధం లేదో ఏ విధంగా నుపుర్ శర్మని బలి పశువు చేసేదానికి ప్రయత్నిస్తున్నారో మనం చర్చించుకున్నాం కానీ ఈరోజు మనం చూస్తే ఆ వ్యాఖ్యలు వెలువడిన తరువాత భారతదేశంలోని స్వచ్ఛమైన నిఖార్సైన హిందువులు కొద్దిమందే ఉన్నారు ఏదో వందల్లో మాత్రమే ఉన్నట్టున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా కనీసం సోషల్ మీడియా వేదికగా ట్విట్టర్లోనూ యూట్యూబ్లోనూ ఇంకా అనేక దగ్గర సోషల్ మీడియా వేది వేదికగా వాళ్ళందరూ దీన్ని ముక్త ఖండంతో ఖండించారు భారతదేశంలో ఆ ఖండించే ధైర్యం లేని హిందువులు కనీసం ప్రశంసించకుండా సైలెంట్గా ఉన్నారు భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలో ముఖ్యంగా మనకి డచ్ దేశంలోని ఒక లా మేకర్ ఒక చాలా పెద్ద రాజకీయ నాయకుడు మనకి సుప్రీంకోర్టు మీద ఒక వివాదాస్పదమైన వ్యాఖ్య చేశారు అదేంటంటే సుప్రీంకోర్టు కాదు ఇది షరియా కోర్టు అని ఆయన అలా అన్నారు గౌరవనీయమైన గౌరవనీయమైనటువంటి ద ఆనరబుల్ సుప్రీంకోర్టుని ఆయన అలా అనడాన్ని నేనైతే సమర్థించను కానీ ఆయన అన్నటువంటి విషయంలో నిజం అనేది ఎంతైనా లేకపోలేదు ఆయన ఊరికి అలా అనలేదు ఒక గౌరవప్రదమైనటువంటి ఇంత పెద్ద కోర్టుని భారతదేశంలో ఎన్నో గొప్ప తీర్పులు చెప్పిన ఈ కోర్టుని ఆయన వంటి ఇంకొక లామేకరు అలా అన్నారు అంటే అందులో ఏదో కొంత నిజం ఉండే ఉంటుంది అని మనం విశ్లేషిస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది ఆయన ఎందుకు అలా అన్నారంటే ఒక షరియా చట్టాన్ని ఫాలో అయ్యేటువంటి కోర్టులు మాత్రమే ఇటువంటి తీర్పులు చెబుతాయి నార్మల్గా రాజ్యాంగాన్ని అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైనటువంటి చట్టాలను ఫాలో అయ్యే ఏ కోర్టులు ఇటువంటి తప్పుడు తీర్పులు చెప్పవు నుపుర్ శర్మ ఒక అమాయకురాలు నుపుర్ శర్మని నేను సమర్థిస్తున్నాను నుపుర్ శర్మ నా సూపర్ హీరో అంటూ ఆయన ట్వీట్ కూడా చేశారు మీకు నేను ఆ ట్వీట్ చూపిస్తాను చూడండి ఐ థాట్ ఇండియా హ్యాడ్ నో షరియా కోర్ట్స్ అంటే నేను భారతదేశంలో షరియా కోర్టులు ఉన్నాయని అనుకోలేదు కానీ ఉన్నాయని ఇప్పుడే తెలిసింది అంటున్నాడు ఎంత మాట అండి అది ఈరోజు సుప్రీంకోర్టులో కొంచెం లూజ్ టంగు ఉన్నటువంటి కొంతమంది న్యాయవాదులు గౌరవనీయమైనటువంటి న్యాయవాదుల వల్ల ఆ లూజ్ టంగు ఉండే బెంచ్ వల్ల ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు మరియు భారతదేశం ప్రపంచం ముందు తల దించుకోవాల్సి వచ్చింది ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు సుప్రీంకోర్టు ఆ వ్యాఖ్యల్ని వెనక్కి తీసుకొని భారతదేశానికి మరియు ఆ సుప్రీంకోర్టుకి మళ్ళీ తిరిగి గౌరవం తీసుకురావాలి కడివేడు పాలల్లో ఒక చుక్క విషయం వేస్తే చాలు కదండి అలా ఎన్నో మంచి తీర్పులు వెలువరించిన సుప్రీంకోర్టులోని ఒక బెంచ్లోని ఒక ఇద్దరు లూజ్ టంగ్ ఉండే వ్యక్తులు ఇలా నోరు జారి ఇలా నుపుర్ శర్మ మీద తప్పుడు వ్యాఖ్యలు చేసి ఈరోజు భారతదేశానికి మరియు భారతదేశంలోని న్యాయ వ్యవస్థకే తలవంపులు తీసుకొచ్చారు ఆ ఎక్కడో దచ్చ దేశంలో ఉండే వ్యక్తి ఇలా భారతదేశంలో ఉన్న కోర్టులు షరియా చట్టం ప్ర ప్రకారం రన్ అవుతున్నాయి అంటే మనకి ఎంత అవమానం అండి వెంటనే మనం సవరించుకోవాలి కదా ఇంతవరకు ఆ బెంచ్ ఆ లూజ్ టంగ్ ఉండే ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు కానీ ఆ బెంచ్ కానీ ఇంతవరకు తమ వ్యాఖ్యల్ని వెనక్కి తీసుకోలేదు కనీసం క్షమాపణలు కూడా చెప్పలేదు ఇది ఇలాగే ఇంకొంతకాలం కొనసాగితే ఇంకా భారతదేశంలోని పోలీసు వ్యవస్థని న్యాయ వ్యవస్థని ఈ యూరోప్ దేశంలోని అందరూ కూడా భారతదేశంలో షరియా చట్టం అమలవుతుంది అంటూ వాళ్ళు ఇంకా మన మీద కామెడీ చేసే అవకాశం కూడా ఉంది కానీ నాకైతే వాళ్ళు కామెడీ చేస్తున్నట్టుగా లేదు వాళ్ళు నిజాలు చెబుతున్నట్టుగానే ఉంది ఈ విషయం అసలు నుపుర్ శర్మ గురించి ఇలా వాళ్ళు ఏదో తమ అభిప్రాయాలను చెప్పారులే అని నేనైతే అనుకున్నాను దీని వెనకాల ఒక అంతర్జాతీయ కుట్ర అంతర్జాతీయ హస్తం ఉందని నేనైతే అనుకోలేదు కానీ ఆశ్చర్యకరంగా అల్ ఖైదా మరియు తాలిబన్ల దించి అలా నుపుర్ శర్మ గారిని నిందించిన ఆ ఇద్దరు జడ్జిలకి మరియు ఆ బెంచ్కి 
ప్రశంసలు అందిస్తూ వాళ్ళని భుజం తట్టి ప్రోత్సహిస్తూ వాళ్ళని వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహిస్తూ మీరు షరియా చట్టాన్ని అమలు చేస్తున్నారంటూ వాళ్ళు అఫీషియల్ ట్వీట్ రిలీజ్ చేశారు ఇప్పుడు మనం ఆ వివరాల్లోకి వెళ్దాం తాలిబన్ స్పోక్స్ పర్సన్ సపోర్ట్స్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ డిమాండ్స్ దట్ నుపుర్ శర్మ షుడ్ బి హ్యాంగ్డ్ తాలిబన్లు ఎవరండి నేనేం చెప్పబోలేదు మీకు తెలుసు అల్ఖైదా అనే సంస్థ తాలిబన్లో యొక్క పర్యవేక్షణలోనే నడిచింది తాలిబన్లు అందరూ అల్ఖైదా సంస్థలోని మెంబర్లు ఈ విషయం నేనేం కొత్తగా చెప్పబోలే ప్రపంచం అందరికీ తెలుసు తాలిబన్ మరియు అల్ఖైదా రెండు పర్యాయ పదాలు అని మరి ఈ ప్రపంచంలోని మానవత్వానికి మానవ జాతికే వ్యతిరేకులు మరియు కరుడు గట్టిన ఇస్లామిక్ ఉన్మాదులు అయిన ఈ తాలిబన్లు ఈరోజు భారతదేశంలో అత్యున్నత న్యాయస్థానంలోని ఒక ఇద్దరు జడ్జిల్ని మీరు చక్కగా షరియా చట్టం అమలు చేస్తున్నారు అని వాళ్ళిద్దరికీ కితాబ్ ఇచ్చి వాళ్ళని ప్రశంసించి ఇంకా నుపుర్ శర్మని ఉరి తీయండి అని వాళ్ళిద్దరికీ ఆదేశాలు ఇస్తున్నారంటే దీని యొక్క అంతరార్థం ఏమిటి అంటే చాలా సింపుల్ మన న్యాయ వ్యవస్థలోనూ మన పోలీసు వ్యవస్థలోనూ మన రాజకీయ వ్యవస్థలోనూ ఉన్నటువంటి ప్రముఖమైన వ్యక్తులందరూ కూడా ఈ ఆఫ్ఘా ఈ తాలిబన్లు మరియు అల్ఖైదా వంటి ఉగ్రవాద సంస్థల యొక్క సపోర్టర్సు వాళ్ళ యొక్క ఏజెంట్లు లేదా వాళ్ళ యొక్క భావజాలాన్ని కలిగి ఉన్నారు లేదా వాళ్ళ యొక్క భావజాలాన్ని సమర్థిస్తున్నారు అని ఇది మనకి ఒక రెడ్ హ్యాండెడ్ ప్రూఫ్ అంటే ఇలా సమర్థిస్తున్నారు వాళ్ళ ఏజెంట్లని ఇప్పుడు నేను ఈ తర్వాత ఇంకెవరినో ఆరోపణలు చేస్తే దాన్ని ఖండించి రుజువులు ఏమిటి అని అడుగుతారు ఇప్పుడు అలా రుజువులు అడగాల్సిన అవసరం లేకుండా వాళ్లే బహిరంగంగా వచ్చి ఇలా భారతదేశంలో ఉన్న సుప్రీంకోర్టు షరియా చట్టాన్ని అమలు చేసింది అని వాళ్లే రుజువులు చెప్పారు ఇంకా ఏం చేయాలో కూడా వాళ్ళు భారతదేశంలోని సుప్రీంకోర్టుకి సూచనలు అందించారు అది దాని వివరాలు మొత్తం చదువుదాం మనం జస్టిస్ సూర్యకాంత్ అండ్ జస్టిస్ జేబీ పరిద్వాల ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద తాలిబాన్ ఆఫ్టర్ దే వర్చువల్లీ జస్టిఫైడ్ ద కిల్లింగ్ ఆఫ్ ఉదయ్పూర్ మ్యాన్ కన్హయ్యలాల్ బలి బై ఇస్లామిస్ట్ ఏ సుప్రీం కోర్ట్ కంప్రైజింగ్ ఆఫ్ టూ జడ్జెస్ ఎస్టర్డే సివియర్లీ క్రిటిసైజ్డ్ ఫార్మర్ బీజేపీ స్పోక్స్ పర్సన్ నువ్వు నుపూర్ శర్మ రిజెక్టింగ్ హర్ పిటిషన్ టు క్లబ్ ఆల్ ద ఎఫ్ఐఆర్స్ అండ్ హర్ ట్రా అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ దెమ్ టు ఢిల్లీ అంటే భారతదేశంలో కానీ ప్రపంచంలో కానీ ఎక్కడా కూడా ఎవరు కూడా ఈ ఇద్దరు లూజ్ టంగు కలిగినటువంటి ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులు చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలను ఎవ్వరు సమర్థించలేదు కొంతమంది వ్యతిరేకించారు ఇంకా ఎవరు సమర్థించనైతే సమర్థించలేదు ఒక రాహుల్ గాంధీ మరియు ఇంకా బెంగాల్లో ఒక దెయ్యం ఉంటుంది కొంతమంది దేశద్రోహులు వాళ్ళు హిందువుల్ని ఎవరు తిట్టినా కానీ వాళ్ళు బయటకు వచ్చి మా ఫుల్ సపోర్ట్ మీకు లాల్ సలాం అంటూ చేయకొడతారు అటువంటి వాళ్ళు తప్ప సా కొంచెం మేధావులన్నీ అనిపించుకునే వాళ్ళు ఎవరైతే సమర్థించలేదు ఒక్కరే ఒక్కరు సమర్థించారు ప్రపంచం మొత్తం మీద అల్ ఖైదా తాలిబన్ అప్పుడు మీకేమర్థమైంది వీళ్ళిద్దరూ పరోక్షంగా కానీ ప్రత్యక్షంగా కానీ వాళ్లతో సంబంధం కలిగి వాళ్ళ యొక్క ఆదేశాలను అనుసరించి నడుచుకుంటున్నట్టే కదా ఇప్పుడు నాకు ఎవరో ఒక సంస్థ వాళ్ళు ఏదో పని చేయమని చెప్పారు నేను చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు వాళ్ళు బహిరంగంగా వచ్చేసి శబాష్ బాగా చేసావు అని నన్ను నాకు మంచి కితాబ్ ఇచ్చి నన్ను ప్రశంసిస్తారు ఇప్పుడు ఇక్కడ తాలిబన్లు అల్ఖైదాలు ఒక వ్యక్తులు ఒక ఇద్దరిని ప్రశంసిస్తుంటే మనకేమనిపిస్తుంది అదే అనుమానం వస్తుంది ఇది అనుమానం నిజమై ఉండొచ్చు కూడా దీంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు వాళ్ళు సీక్రెట్ సొసైటీగా ఫామ్ అయిపోయి భారతదేశంలోని ప్రభుత్వంలోని అనేక రంగాల్లో వారు చొడబడి చొరబడిపోయారు హిందూ పేర్లు ఉన్నాయని మీరు మోసపోవద్దు ఈరోజు బాలీవుడ్లో ఉన్న ఎంతోమంది హీరోలు హీరోయిన్లు డైరెక్టర్లు హిందూ పేర్లు పెట్టుకొని హిందూ వ్యతిరేక సినిమాలు తీస్తున్నారు దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది వాళ్ళు అసలు హిందువులే కాదని ఇంకా మనం చదువుదాం ద బెంచ్ హ్యాడ్ బ్లేమ్ నుపుర్ శర్మ ఫర్ ద వైలెన్స్ బై ఇస్లామిస్ ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ ఇంక్లూడింగ్ ద బిహీడింగ్ కన్హయలా అలాగే అలాజ్ బ్లాష్ ఫేమస్ కామెంట్స్ ఈ బెంచ్ ఇలా అంతా చేసింది ఇప్పుడు రిప్లైలో చూస్తే ఇస్లామిస్ ఇన్ ద కంట్రీ ఆర్ సెలబ్రేటింగ్ ద వర్డిక్ట్ 
and their demand that nupur sharma should receive the death penalty has review received new momentum nupur sharma gariki uri shiksha veyali avanka tala teeseyali anedi bharat deshamlo karudu gattina unmadulu yokka demand ee demand vallu daridapu modati nunchi ee vaadam modaneina puti nunchi chestu unnaru kaani ee vaadam konjam saddu madigindi eppudaithe ఈ నువ్వు సుప్రీం కోర్టులోని బెంచు ఇటువంటి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసి నుపుర శర్మ నిందించిందో ఈ మూ ఈ డిమాండ్ యొక్క మూమెంట్ పెరిగిపోయింది అనమాట భారతదేశంలోని ఉన్మాదులు అందరూ మాకు సుప్రీం కోర్టే మా వెనకాల ఉంది సుప్రీం కోర్టు జడ్జిలే మేము చెప్పినట్టు వింటున్నారు వాళ్ళు మా తాలిబాన్ అల్ఖైదా యొక్క సపోర్టర్లు వాళ్ళు తాలిబాన్ అల్ఖైదా యొక్క ఏజెంట్లు ఇంకా మిమ్మల్ని చూడండి మీ అంతు చూస్తామని వాళ్ళు కాళ్ళు ఎగరేస్తూ ఉన్నారు అలా తర్వాత వాళ్ళు చెప్పినట్టుగానే తాలిబన్లు ఒక అఫీషియల్ అకౌంట్ నుంచి ట్వీట్ చేశారు టుడే తాలిబన్ స్పోక్స్ పర్కన్ స్పోక్స్ పర్సన్ జైబుల్లా ముజాహిద్ ముజాహిదీన్లని విన్ వినే ఉంటారు ఈ ముజాహిదీన్లు తా అల్ఖైదా మెంబర్లే వాడి పేరే ముజాహిద్ తాలి జైబుల్లా ముజాహిద్ ఒక ట్వీట్ చేశాడంట ఇది ఉర్దూలో చేశాడు ట్వీట్ సహజంగా వాళ్ళు తాలిబన్ల యొక్క భాష అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ పస్తూన్ వాళ్ళు ట్విట్టర్లో కూడా పష్తూన్ భాషనే వాడుతారు కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఉర్దూ భాషను వాడారు ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఉండేటువంటి ఈ సుప్రీం కోర్టులో ఉన్న ఏజెంట్లకి మరియు భారతదేశంలో ఉండే వాళ్ళ ఏజెంట్లకి ఉర్దూనే వచ్చు వాళ్ళ వర్గం వాళ్ళకి అందుకని ఈ అందరికీ అర్థమయ్యేలా భారతదేశంలోనే వాళ్ళ వర్గం వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా వాళ్ళు ఆయన ఉర్దూలోనే ట్వీట్ చేశాడు దాని యొక్క అర్థం కూడా మనం చూస్తే ఇంకా ఒక ఫోటో కూడా ట్వీట్ చేశాడు చూడండి నుపుర్ శర్మ అరెస్ట్ నుపుర్ శర్మ అని ఆమె మొహం మీద బూటు కాలుతో తొక్కి ఆ ఫోటోను కూడా తాలిబన్లు షేర్ చేశారు అండ్ హీ అండ్ హీజ్ లూజ్ టంగ్ అంటే షీ షీ అండ్ హీజ్ లూజ్ టంగ్ హ్యావ్ సెట్ ద కంట్రీ ఆన్ ఫైర్ ఇండియన్ సుప్రీం కోర్టు సేస్ ఫార్మర్ బీజేపీ స్పోక్స్ పర్సన్ నుపుర్ శర్మ షుడ్ అపాలజైజ్ ఫర్ ద రిమార్క్స్ ఆన్ ప్రొఫెట్ ఆఫ్ ఇస్లాం అంటే ఈ నుపుర్ నుపుర్ శర్మ గారిపై సుప్రీం కోర్టు బెంచ్ చేసిన వ్యాఖ్యల్ని జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేశాడు హీ షుడ్ నాట్ బీ ప్యాడ్ అండ్ షీ షుడ్ నాట్ బీ ప్యాడ్ అండ్ షీ షుడ్ బీ హ్యాంగ్డ్ శభాష్ మంచి పని చేశారు మా ఏజెంట్లారా కోర్టులో పెద్ద కోర్టులో కూడా అందరూ మా ఏజెంట్లేను మంచి పని చేశారు మంచి మాటలు చెప్పారు అదే కొంచెం కొంచెం ముందుకు వెళ్ళేసి నుపుర్ శర్మకి తల తీసే శిక్ష వేసేయండి ఉరి శిక్ష వేసేయండి అని వాళ్ళు కొత్త ఇన్స్ట్రక్షన్స్ జారీ చేశారనమాట బహిరంగంగానే అంటే చూడండి ఇక హిందువుల యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో భవిష్యత్తులో ఊహించుకోవాలంటే నాకు భయం కలుగుతుంది బహిరంగంగా ఒక తీవ్రవాద సంస్థలోని తీవ్రవాద మెంబర్లు బహిరంగంగా ట్విట్టర్ అకౌంట్ ద్వారా ఇక్కడ ఈ కోర్టులోని వాళ్ళ ఏజెంట్లకు అక్కడి నుంచి వాళ్ళు బహిరంగంగా ఇలా నుపుర్ శర్మ గారిని ఉరి తీయమని వాళ్ళు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆదేశాలు జా జారీ చేస్తున్నారు ఇంకా మన పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో భవిష్యత్తులో అసలు మీరే ఒకసారి ఊహించుకోండి ఇన్ ఏ ట్వీట్ పోస్టెడ్ ఇన్ ఉర్దూ జైబుల్లా సెట్ దట్ సుండియన్ సుప్రీం కోర్ట్ సెట్ సెట్ దట్ నుపుర్ శర్మ హర్ లూజ్ టంగ్ హ్యాస్ సెట్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ ఆన్ ఫైర్ అండ్ షీ షుడ్ అపాలజైజ్ ఫర్ రిమార్క్స్ తాలిబాన్ స్పోక్స్ పర్సన్ డిమాండెడ్ దట్ నుపుర్ శర్మ షుడ్ నాట్ బీ ప్యాడ్ అండ్ పొరపాటుగా కూడా ఆమెను క్షమ క్షమించవద్దు ఆమె క్షమాభిక్ష పెట్టొద్దు అని ఆమెకి ఉరి శిక్ష వేయండి అని చెబుతూ హీ ఆల్సో యాడెడ్ హ్యాష్ ట్యాగ్ దట్ సీన్స్ టు బీ మీన్ బ్లాస్ట్ బై మీ మెసెంజర్ రిజెక్టెడ్ అంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఒక హ్యాష్ ట్యాగ్ ఇచ్చాడు ఆ హ్యాష్ ట్యాగ్ యొక్క మీనింగ్ కరెక్ట్గా తెలియదు కానీ ఆ హ్యాష్ ట్యాగ్ యొక్క మీనింగ్ ఏమిటంటే మొత్తం నుపుర్ శర్మ గారు వాళ్ళ యొక్క ప్రవక్తను అవమానించారు అని దానికి సంబంధించిన హ్యాష్ ట్యాగ్ కూడా పెట్టారు ఇంకా ఈ ఆ తాలిబన్ల నుంచి ఈ ట్వీట్ వచ్చిన తర్వాత తాలిబన్ల ఏజెంట్లు ఇక్కడ చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళు భారతీయుల్లాగే డ్రెస్ వేసుకుంటారు మన భాషలే మాట్లాడతారు ఇంకా ఇక్కడ అన్నమే తింటారు ఇక్కడ నీళ్లే తాగుతారు ఇక్కడ గాలి బాత్రూమ్ పీలుస్తారు కానీ వాళ్ళకి మాత్రం బానిసలుగా వాళ్ళు చెప్పింది చేస్తారు ఇక్కడ వందే మాత్రం పాడమంటే పాడరు కానీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోకి వెళ్ళి ఆఫ్ఘనీ జాతీయ గీతం మాత్రం పాడుతారు దానికి మాత్రం వాళ్ళకి వాళ్ళ దేవుడు ఎటువంటి అభ్యంతరాలు చెప్పడు తర్వాత ఇలా మనకి ఇంకా ఈ బీబీసీ రిపోర్ట్ దట్ బ్యాడ్ బీబీసీ కూడా 
దీనికి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని బ్రాడ్కాస్ట్ చేసిందంట అంటే బీబీసీ ఛానల్ కూడా ఇలా తాలిబన్ నుంచి అఫీషియల్గా వచ్చిన ఈ ట్వీట్ని తీసుకెళ్ళి తమ న్యూస్లో కూడా చూపించి వాళ్ళు కూడా నుపురు శర్మని ఉరి తీయాలి అని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఈ నుపురు శర్మ అంశం అనేది ఈరోజు ఇంత పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ అంశం అయిపోయింది దీనికి అసలు ఎక్కడ అది ఎక్కడ అంతం అనేది అర్థం కావడం లేదు నాకు తెలిసి ఇది ఒక నుపురు శర్మకి సంబంధించింది అయితే కాదు ఇది యావత్ భారతదేశానికి హిందువులకి సంబంధించింది కాబట్టి హిందువులందరూ కూడా ముక్త కంఠంతో ఈ సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ చేసిన కామెంట్స్ని వ్యాఖ్యలని ముక్త కంఠంతో ఖండించాలి హిందువులే కాదు హిందూ సంస్థలు హిందూ పొలిటీషియన్స్ కూడా వచ్చి ముక్త కంఠంతో ఖండించాలి ఖండించకపోతే రేపు ఆ కన్హయాలకు పట్టిన గతే హిందువులందరికీ కూడా పట్టే అవకాశం ఉంది హరిహి ఓం తత్సత్